Hey, what's up guys? Today, I will be having a tips and tricks about the Huawei Nova 3i. So, Nova 3i has new update on EMUI. So, yung nag-add sa kanya is yung, um, yung ride mode and yung wallet. So, hindi naman siya masyadong malaking update. So, ayun. So, ilalagay ko dito yung screen ko para mas makita nyo kung paano yung mga tips and tricks about the Huawei Nova 3i. So, start na natin yung recording. So, in 3, 2, 1, flash. So, ayun. Yung first niya is yung pag-change yung notification bar nung sa mga applications. Like, kunwari, ito, yung may number 5 notification sa IG. Nakikita, nakakount niya kung gaano kadami yung notifications like yung sa original yung mga bilog-bilog lang so paano ito gagawin so ipinch nyo lang yung dalawang finger nyo sa screen so ulit ayan ipinch lang yung finger sa screen then lalabas tong um icon na to icon so, so ayan next punta kayo sa settings and yung badge app icons dun change yung notifications so Ayan, kapag kinlik nyo yung patch display mode, papalitan nyo siya from notification message into unread messages. So, kapag notification messages, ito yung itsura nya. Ayan. Nakikita nyo is parang may color green na dot dun sa may upper right side ng, ap ng applications na yun. So, ano lang siya hindi siya by number. So, kapag unread message, ayan, mga numbers na. So, ganun. Next, ano, next na tips natin is yung notification and status bar. So, just go to the settings. And, apps and notifications. Then, notification and status bar. Ayan. Yung notific notification turn on screen, kunwari may nag-message sa inyo. So, magpa-pop up yung screen nyo sa bubukas yung screen nyo. Hindi siya yung, ano lang, yung pulse notification light dito. Ayan. I-on nyo lang tong notification screen. Yes. Then, next is yung eye comfort. So, ito yung helpful. Kasi yung eye comfort, pwede mo siyang i-schedule sa time na gusto mong mapalitan yung brightness ng um, screen mo from warm ayun, magiging warm siya so, just go to the eye comfort then, ayan hindi ko siya in-open yung eye comfort sa buong day kong paggamit ng phone pero in-schedule ko lang siya from 11pm until 5.30am so, ayan, pwede ko siyang i-schedule lang ng um, kung ano yung oras na gusto ko siyang maging warm yung screen ko. Next one is the um, Huawei um, Histen His sound effect. So, doon kasi na-change yung ano yung quality ng sounds niya kapag naka earphone ka so ito siya yung Huawei Histen sound effect so kailangan natin kumuha ng earphone para ma ma access natin yung app so ito so ayan meron na siyang ayan dito mo siya pwedeng mapalitan yung quality ng sounds niya kapag naka earphone ka pwede mo siyang i-auto, i-3D audio natural and standard so ayan meron ding headset type kung ano yung headset na ginagamit mo pwedeng earphone plus um, earpods ganun yung mga kung ano yung meron kang earphone next one is the fingerprint ID gesture. So, ito yung pinakagusto ko sa lahat ng ano, ng mga trip, tips and tricks sa Huawei, which is the fingerprint ID gesture. So,
So ito yung yung update ano yung update. I mean yung tips na to is kunare ito yung fingerprint ID kapag sin wipe down ko siya lalabas yung notification bar. So ayan. Pwede kapag sin sin wipe up ko naman siya is magko-close siya. And also kapag kunare nag titingin ako ng pictures. Pwede ko siyang i-swipe left, left, left. Ayan, nag na next yung yung pictures sa swipe right. Ayan. Ayan yung purpose nung gesture ng fingerprint ID. So, paano siya i-activate? So, go to the wait lang. Ayan, security and privacy um, fingerprint and fingerprint management yan, lalagay ko yung password ayan dito ba yun? <laughs> hindi dito yun, joke lang sa ano yun? saan ba yun? security and privacy hindi nga dito yun dito yun sa my saan ba yun? kalimutan ko pa fingerprint management at pala, slide gesture ayan, kapag ito na enough ko yan hindi na siya lalabas yung mga gesture ng notification panel tsaka yung sa photos hindi kapag sinwipe left right mo hindi na siya mag next next so i-open natin siya para um, bumalik yung gestures niya. so ayun next one is the face unlock sa face unlock naman balik tayo sa security sa face unlock um, para kunwari um, yung phone mo nakalock kapag sinwipe up mo siyang ganun kapag sinwipe up mo siyang ganun mag automatic magbubukas ng screen and lalabas yung face unlock then madedetect yung face mo open agad yung phone mo So, ayun, dun lang sa face unlock, then wake up device, tas on mo lang yung wake up device. So, ayun, kapag ginanong mo siya, automatic na mag-unlock. Try natin. Diba? Nawala yung screen recording. So, ayun, nag-cut yung screen recording. So, mag-record ulit tayo. Then, 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 yung single key um, navigation, ano to? You can auto hide navigation keys. Ah, okay. Kung nakikita nyo, wala akong navigation keys sa baba. In auto hide ko siya sa, ayun, sa settings lang, sa system. Then, system navigation, settings. Ayan, auto hide navigation key. Ayan, dun lang yung navigation key niya para ma-autohide siya kasi most likely hindi gamit ko itong anong tawag dito ayan na navigation dock kasi madali siyang i-access ayan next one is this the notch 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 yung notch para kunwari yung notch notch like kunwari ito mobile legend di ba yung ibang phone natatanggal yung notch niya kapag naglalaro tayo so ayun may mga password ayan yan kung nakikita nyo yung mobile legend ko is full display hindi pa pala lumalabas hindi nyo pa makikita ayan tagal ayan buong buo yung sa screen niya pati yung sa notch nakikita na and nasa settings pala siya, kala ko dati kailangan pang i-update yung system para lang magkaroon ng full display, pati sa notch yung mga games so ayun, pwede mo pala siyang i-settings na lang so, para para maging visible yun is go to the settings again, and display then notch kung nakita niya may custom dun, hindi ko rin napansin yun dati custom, then notch. Ayan, ito na rin. Um, yung oh. mobile legend. Mobile legend. Mobile 
Ayan, yung Mobile Legend. Sino ko yung notch niya, hindi ko na siya inoto. Kasi kapag inoto ko siya is, hindi ma magiging visible yung notch. So, ayun. And lastly is the camera. Ito yun. Isa pa rin tong update sa yung bagong update ng EMUI yung camera kung nakita nyo di ba hindi na siya hindi siya yung AR dati di ba nasa dulo so nawala siya nawala siya hindi pala siya mawala ayan yung AR pwede na pala siyang maging makita yung katawan mo habang ginagamit yung humoji na to itatap nyo lang tong mata na nakaganon so ayan pwede mo na siya okay. hindi siya pwede sa back camera sa front, pang front camera lang yung Qmoji 3D Qmoji so ayan ayun lang din and also yung sa aperture yung sa aperture kunwari ayan picture natin ito yun sa aperture di ba nag focus sya doon sa may sa may phone ko nag -focus, naka focus lang sya sa phone ko para kunwari i out focus mo sya doon sa pinocus mo during sa picture pwede mo i-click tong aperture icon doon sa may taas then pwede kong i-click to ko natin yung uniform ko doon na sya mag focus dito, then pwede mong i-adjust kung gaano ka gan, kung gaano ka laki yung focus na gusto mo or gusto mo talaga yung focus na focus, di ba? Sobrang exage mo pagka-focus mo. So, kailangan natin na mga ganyan-ganyan lang. Then, kunwari gusto mong mag-block block yung background ng no, pagka-focus sa filter, then monochrome. Ayan. Ayan lang ayun lang save so ayun guys tingin ko ayun lang yung mga tips and tricks na tingin ko yung tingin ko na visible sa mga Huawei users Huawei Nova 3i users pero tingin ko sa Nova 3 or add another Huawei devices tingin ko pwede siyang gamitin kung parehas yung mga settings niya. So, hope you guys enjoy this video. Give me a thumbs up. Comment down below. Kung meron pa kayong ibang alam na tips and tricks para mabigyan din ng guide yung ibang Huawei Nova 3i users. And also, thank you guys sa mga nag-comment dun sa una kong video kasi sobrang hina talaga ng boses ko noon kasi sobrang aga ko. Ah, hindi. Pagod na ako nung araw na yun. Kaya, I don't care. I don't want to... So, ayun. Thank you guys sa pag-watch ng video. Don't forget to subscribe on my channel. And, see you on my next video.